Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un videito, como ya vieron en el título del video, de unas uñas navideñas en color rojo con un encapsulado. Están súper hermosas, así que quédense a ver este videito. Aquí en esta uña yo voy a comenzar a aplicar mi acrílico cover que tiene unos destellitos muy sutiles y siento que esta época es de eso, de puros brillos. Así que yo elegí este color para hacer esta uñita. Voy a aplicar una perlita en la unión del tip y la uña natural. Voy a barrer únicamente de la mitad de la perla hacia punta. La otra mitad así se queda. Ahora voy a aplicar una perlita en zona de cutícula, esta la voy a llevar de lado a lado, voy a empujarla suavemente a cutícula para ir sellando, después comienzo a barrer hacia punta, si es que llego a tocar piel limpio con mi mismo pincel y eso que tiene mi pincelito, si me sobró algún acrílico, lo limpio en mi servitualla. Ahora voy a estar aplicando una perlita donde terminó la que yo había puesto anteriormente. Voy a dejar que el acrílico se auto nivele solito. Y este es el resultado. Yo nada más barrí muy poquito hacia punta y limpié los laterales. Voy a barrer un poquito hacia zona de cutícula para que todo quede parejito. No haya ningún bordecito por ahí, ninguna pancita. Todo me quede muy bien. Recuerden que es muy importante estar aplicando las perlas necesarias, así que yo sentí que me faltó una en punta. Y aquí apliqué una muy pequeñita, la llevé de lado a lado y comencé a barrer hacia zona de cutícula. No recuerdo muy bien, pero creo que apliqué otra perlita. Hay que estar barriendo nuestro acrílico, es algo muy importante. Y también estar limpiando los laterales. Con su mismo pincelito ustedes pueden estar cuadrando punta como ya lo vieron ahí. Ahora sí voy a pasar a esta uñita y voy a estar aplicando el mismo color. Solo que hice como que un semicorte con mi pincel. Porque no quiero que el acrílico llegue más arriba. Nada más quiero que llegue hasta ahí porque yo voy a estar aplicando una decoración. Que son unas estrellitas rojas muy bonitas. No son holográficas pero me gusta mucho cómo quedan. Son estas, están preciosísimas. Me costaron como 10 pesos, están súper económicas y muy lindas. Lo voy a estar aplicando de esta forma, como en gusanito, como en diagonal, no sé, como ustedes le llamen, pero no lo voy a aplicar en toda la, lo que me resta de uñas, nada más en esa partecita. Hay que humedecer muy bien la uña antes de aplicar cualquier decoración. Esto se hace para quitar cualquier burbujita que nos vaya a quedar por ahí, para que quede perfectamente humedecida nuestra uña y así podamos aplicar muy bien la decoración. Yo siento que a todas, a todas, a todas nos quedan burbujitas. Aunque sea una, pero nos quedan. Déjenmelo saber en los comentarios porque realmente a mí, aunque yo haga esto, sí me quedan burbujitas. Una que otra no me puede decir, hay toda la uña llena de burbujas, pero sí me queda. Aquí ya nada más para dar grosor voy a pasar con mi acrílico cristal. No voy a dar tanta importancia a lo que es el acrílico cover, pero sí apliqué una que otra perlita por ahí para dar el grosor restante porque no di totalmente el grosor. Ahora en esta uñita voy a estar aplicando este acrílico blanco que es de la marca Organic, ya se los había enseñado anteriormente. Y como saben seca muy rápido así que manejo perlitas muy pequeñas y sobre todo muy húmedas. Fuera de cámara ya le di el grosor a la uñita blanca con acrílico cristal. Y en esta uñita vamos a estar haciendo la técnica de navaja, pero sin navaja. La voy a hacer con mi pincel y es realmente fácil, chicas. No sé por qué a veces se mortifican tanto en conseguir una navajita. Si sí la pueden hacer con su pincel de esta forma. Vean qué fácil es y se hace derechito. Yo solo quería implementar esta técnica en estas uñas, así que yo dije voy a hacer la técnica de navaja, no sé qué voy a hacer. Así que yo me lo inventé y siento que se ve bien, aunque es algo muy sencillito. Como ven hay que marcar muy bien ese corte o esa línea diagonal que estoy haciendo. Voy a aplicar un poquito más de este acrílico en punta y voy a estar haciendo lo mismo. Un corte para hacer como una diagonal de esta forma. Y yo así lo voy a dejar, nada más voy a pasar a aplicar mi acrílico cristal para dar un poquito de grosor. 
Voy a reforzar el cover con unas perlitas de acrílico cristal ya que sentí que me faltó por ahí dar un poquito de grosor y lo voy a estar haciendo de esta forma. También hay que rellenar muy bien ese espacio donde dejamos transparente porque si no lo rellenamos bien va a quedar como un bachecito por ahí así que no queremos eso. Ahora voy a estar pasando con esta lima que es la 8080 de la marca Fantasy a limar los laterales de mi uñita. Lo voy a hacer súper fácil, rápido, ya que esta uñita pues siento que la dejé con su forma desde un principio, no tuve que limar mucho. Ahora voy a estar cuadrando mi punta, yo lo hago de esta forma, recuerden que es muy importante hacerlo así, ya que nosotros estamos viendo muy bien qué tan cuadrada nos está quedando la uña. Ustedes pueden implementar otra técnica para cuadrar la punta, realmente yo recomiendo mucho esta porque ves perfectamente lo que estás haciendo. Ahora sí voy a estar sellando la cutícula, yo lo voy a estar haciendo de esta forma, ya saben que lo hago para un solo lado y voy a estar limando la superficie. Miren chicas, les quería mostrar, a la manita yo le meto, le pego un tip y arriba le pego otro, entonces lo puedo meter así fácilmente y eso hace que en esta parte de aquí donde va pegado el tip, porque aquí tiene pegado otro tip, se vea un poquito ancha ya que no son los tips de esta manita. Entonces yo lo que hago es sacarlo más o menos ahí. Como pueden ver aquí se alcanza a ver la diferencia. Y yo comienzo a limar de esta forma para quitarle esa parte y ya queda pues bien limadito. Ahora sí puedo comenzar a limar bien los laterales y me gusta porque tú te puedes quedar... Con el diseñito y ya si le quieres mostrar a alguien, pues únicamente haces esto. Ya le dices, mira, aquí tengo este diseñito, bla, bla, bla. Y bueno, chicas, esa fue mi explicación del por qué cuando yo estoy aplicando el acrílico, la uña se ve muy gruesa de una parte, es porque no encaja perfectamente el tip, aunque yo lo lime y lo pegue bien. Ahora sí, aquí yo voy a estar haciendo la misma forma de limado. Como yo encapsulé muy bien, no me llevé ninguna estrellita. Ahora voy a estar pasando con la lima spongy, que es de la marca Organic. Es la número 180-180. Voy a pasarla por la superficie de mi uña. También por los laterales. Y recuerden que los movimientos para limar es para un solo lado en la superficie. Y a los laterales como ustedes se acomoden. Esta lima nos ayuda a quitar las rayaduras, a pulir nuestra uñita para que quede perfectamente al momento de estar esmaltando o si vamos a aplicar un top, tanto mate como brilloso, la uña queda muy lisita. Después de haber hecho esto yo fui a lavar la manita y voy a estar utilizando este gel rojo súper bonito, me parece que es el número 114 y voy a estar haciendo estas líneas para hacer ese efecto de bastoncito de caramelo. Ustedes pueden reemplazar el acrílico blanco por un gel blanco, pero yo siento que el gel le da más grosor a la uña y pierde la cuadratura, la forma, así que yo siempre prefiero usar un acrílico a un gel. Esto es lo que voy a estar haciendo, son únicamente cuatro líneas, una en cutícula, una en punta y dos en medio. Aquí yo estoy dando la segunda capa y meto curar en lámpara por 30 segundos. Ahora aquí donde hicimos el corte, únicamente voy a contornear las partecitas donde está nuestro acrílico cover. Y esto es súper sencillo, nada más son dos líneas delgaditas, ustedes la pueden hacer gruesa como quieran. Y meto curar en lámpara por 30 segundos. Yo fuera de cámara di otra pasada porque se miraba muy transparentoso el gel. Ahora sí voy a estar haciendo un copito navideño. Ustedes ya vieron cómo yo lo hacía en un video anterior. Está muy fácil de hacer, muy sencillo. Y le da un toque muy elegante y muy navideño a cualquier diseño. Les voy a dejar por aquí una imagen del paso a paso de cómo hacer este copito por si no me entienden o por si no se ve bien el video. Así que aquí se las dejo. Ya sé que aún falta para Navidad, pero quise adelantarme un poquito para que ustedes vayan teniendo en mente algunos diseños. Yo sé que en esta época es cuando hay muchísimo trabajo, entonces es mejor para ustedes ya tener pues ciertos diseñitos por ahí que ofrecerles a sus clientas y no andar batallando ya a última hora. Por cierto, les deseo muchísima suerte en esta época navideña, que siempre tengan muchísimo trabajo bueno si es que quieren, 
Pero sí, chicas, mucha suerte y que nunca, 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 nunca les falte alguna clienta en su mesita de trabajo. Yo aquí estuve aplicando unos puntitos con ayuda de mi puntero. Ya saben, esto está súper fácil. Y con mi liner apliqué otra capita más del blanco. Ahora sí voy a estar aplicando este top en todas las uñitas, cubriendo laterales y frente de la uña. Después de haber hecho esto, me tocó la lámpara por 30 segunditos. Y bueno mis chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho este diseño. Si es así, denle like. Ya saben que la parte de abajo está ese botoncito. Y también suscríbanse a este canal. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.